प्रेज लॉर्ड खुदावन यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में ताकि आप जुड़े और खुदावन की आशीष को ग्रहण कर सके तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड के साथ खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम को मुबारक कहना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग भी अब इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं पास वाले या दूर वाले सबको खुदावन यीशु मसीह का मुबारक नाम आज अपनी जिंदगी से भरपूर कर दे आप मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए जिसके लिए मेरे को यह मोहल्लत दी गई हालांकि मैं इस काबिल नहीं हमारे एबीसी में उम्दा से उम्दा खुदा के खादिम है लेकिन मैं एक अदना सा खादिम आज खुदावन के नाम के अंदर खुदा की बबशारत को पेश करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि आज खुदावन का नाम आपको खूब बरकत दे आइए इस इबादत की शुरुआत करें और बाइबल बताती है जो खुदा की बेटी की आवाज सुनेंगे वो जियेंगे मैं आपके लिए जीवन का पैगाम लेकर आया हूं मैं आपके लिए जिंदगी की बातें लेकर आया हूं और जिंदगी की बातें किसी और के पास नहीं सिर्फ यीशु मसीह के पास है उसके कलाम में है तभी तो पत्रा से एक दिन कहने लगा आए खुदावन मैं तेरे को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां क्योंकि क्यों जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही है मुझे एक वाक याद आ रहा है 
फिजिकल नबी की किताब के सैतीसवें भाव में खुदा की रूह फिजिकल को उसके घर से उठाकर एक वादी में ले गई और वो वादी हड्डियों से भरी है सुनिएगा हाँ जी उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और वो वादी जो हड्डियों से भरपूर थी मुझको उतार दिया और लिखा है कि वो वादी पूरी हड्डियों से भरी हुई थी लगता है कुछ महीनों पहले कुछ दिनों पहले सूखी हड्डियां थी वो सूखी हड्डियां थी और वो सारी वादी हड्डियों से भरी थी लब अजब भरी थी अब रू खुदावन हिचकिया से बात अब ध्यान से सुनिएगा जरा और खुदावन हिचकिया से बात कर रहा जी हाँ आया आदम था <laughs> वहां तो कह रहा था जो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो मर भी जाए तो भी जिंदा होंगे हड्डिया हड्डियों से कहने लगे हड्डियों से बात करने के आए आदमजात इन हड्डियों से बात कर हाँ क्या ये जिंदा हो सकती है क्या ये हड्डियां अब आप भी सोचेंगे हड्डी कहां से जिंदा हो जाएगी हाँ हड्डियों के ऊपर मांस हो हड्डियों के ऊपर नशे हो हड्डियों के ऊपर खाल हो तो कुछ लगता है कि हाँ शायद डॉक्टर कुछ यहां लगाएगा इधर लगाएगा वो हो सकता है जान आ जाए नो 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 उसने कहा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है अब मालूम इस बेचारे के पास जवाब ही कुछ नहीं था वो ये तो कह नहीं सकता था नहीं और हाँ कहने मुझे शर्म आ रही थी कि अगर मैंने कह दी हाँ और खुदा बाप ने कुछ और कह वह उसने एक सवाल कहा आए खुदावन तू ही जान तू ही जानता है जिंदगी मौत तो तेरे हाथ में तू ही जानता है आगे किस्सा घर पे पढ़िएगा आप अपना बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है तो उसने कहा आय आदमजाद इनको नबूत कर और हड्डियों से कहे आय सूखी हड्डियों खुदा का कलाम हड्डी के ना काने ना आंख है और वो कह रहा है हड्डियों खुदा का कलाम सुनो सुनिएगा जब उसने ये लाइन बोली तो देखिए एक बड़ा बहुत चाल आया और जब भूचाल आया तो हड्डी हड्डी से जुड़ गई ऐसे लिखा ना जी पढ़िएगा हाँ तो एक शोर हुआ और देख और देख जल आया हाँ हड्डी आपस में जुड़ गई हर एक हड्डी देखिएगा सारी हड्डी अलग अलग जगह की है लेकिन जब खुदा का कलाम सुना तो जो हड्डी झांकी थी वही जुड़ी आंख की हड्डी आंख में जुड़ी अगर वो नाक पे जुड़ जाती तो क्या होता पाओ की हड्डी अगर हाथ में जुड़ जाती तो क्या होता हड्डियां खुदा का हुक्म मान रही है हड्डियां खुदा का कलाम सुन रही है और वो आपस में जुड़ गई फिर उनके ऊपर मांस आया फिर उनपे नशे आ गई और फिर उसके बाद खाल आई लेकिन अभी वो जीती जान नहीं हुई फिर खुदा ने आदम दास से कहा यानी हिजी केल से कहा हवाओं से कह नबुअत कर नबुअत करी हवा चली और हड्डियों में जान आ गई और वो उठ खड़ी हुई जब सूखी हड्डियां खुदा का कलाम सुनकर जिंदा हो सकती हैं आप तो खुदावन की बनाई हुई कारीगरी हैं आप और खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको कह रहा है जिंदगी पाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप खुदा के नाम से जिंदगी पाए यशु मसीह ने एक दिन कहा था इन द गोस्पल ऑफ जॉन चैप्टर टेन एंड वर्स टेन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ खुदावन यीशु मसीह में थोड़ी बोड़ी जिंदगी नहीं देने आया खुदावन यीशु मसीह में कसरत की जिंदगी देने आया है देखिए इस जो ये जिसम है ये तो एक दिन खत्म होना भाई लोग इसको जब ये जिसम खत्म हो जाएगा लोग आग में जला देंगे या दफना देंगे इस जिसम को तो नाश होना जरूरी है लेकिन जो इसके अंदर है जिसके जरिए से मैं बोल रहा हूं और जिसके जरिए से आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस खास बात तो वो ही है क्योंकि उसके होते हुए जिसम बड़ा प्यारा लगता है लेकिन वो निकलने के बाद घर वाली भी और घर वाला भी बच्चे भी और माँ बाप भी कहते ले जाओ मैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूं जो हमने यशु मसीह के साथ बितानी है अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह के साथ जिंदगी बिताएं तो आप उसकी सुनना सीखिए 
आप सुनिए मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूं और जब जिंदगी की बात होती है इंग्लिश इन इंग्लिश द वर्ड इज द लाइफ एल आई एफ ई अगर इसमें से एफ निकाल दें लाई एल और ई निकाल दें इफ और थोड़ा सा हेर पेर करें एफ आई एल ई फाइल बन जाता है और खुदावन यीशु मसीह मेरे आपके जीवन से चाहता है मैं इन चार शब्दों पर आपका दिमाग दौड़ाना चाहता हूं एल द मीन द मीनिंग ऑफ द एल इज द लिविंग इन क्राइस्ट लिविंग इन क्राइस्ट यीशु मसीह में जीना सीखो अपने धन की बदौलत जीना नहीं सीखो कोई धन नहीं किसी को बचाया नहीं है इटली के लोगों ने अपना सारा रुपया सड़कों पर फेंक दिया है और मुकाशो की किताब में लिखा है राजा महाराजा अपने सोने चांदी हीरे मोती सड़कों पर फेंक देंगे कि ये हमें नहीं बचा सकते लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आसमान से इसलिए उतरा कि मुझ मेरे को आप जैसे लोगों को बचा सके इसलिए लाइफ की जब मतलब आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिविंग इन जीजस क्राइस्ट आर यू लिविंग इन जीजस क्राइस्ट या आर यू लिविंग इन दिल्थ Are you living in your strength? Are you living in your wisdom? No. अगर आप धन के के ऊपर जीना चाहते हैं तो आपको मालूम है एक दिन एक आदमी के ऊपर बहुत धन था तो रात को आवाज आई उसी वक्त आवाज आई बेवकूफ तेरी जान तो आधी रात में ले ली जाएगी ये रुपये जो तूने कमाए किस कमाएगा और अगर आप अपने ताकत के बल पर जीना चाहते हैं तो जाति जूले जैसे एक पत्थर से धाराशाही हो गया सब खत्म हो गए अगर आप अपनी अकल का सहारा लेना चाहते जबकि बाइल लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना अगर आप इसके बारे में उनके जरिए चलना चाहते हैं तो नबूकत नजर को आप भूले नहीं होंगे सात साल जानवर बना रहा अगर वो खुदा के कहने पर चलता जानवर नहीं बनता सात साल के बाद उसमें अकल आई तब उसने कहा आसमान का खुदा ही सच्चा खुदा है और आज आपसे भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को खुदावन यीशु मसीह के मुताबिक चलाइए क्योंकि यूं लिखा है रोमियो आठ एक में अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है तो मानो क्यों लिखा है क्योंकि वो अब जिसम के लिहाज से नहीं चलते बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं आत्मा जब आती है जो यीशु मसीह में से निकल के मेरे और आपके पास आई है वो जब आत्मा आएगी ही विल गाइड यू ही विल लीड यू ही विल फीड यू ही विल इंस्ट्रक्ट यू नहीं नहीं आप किसी के कहने में मत चलिए आप यीशु मसीह में बने रहिए यीशु मसीह के पास आइए यीशु मसीह का जीवन ले रहे तभी तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को पहन लो रोमियो तेरा चौदह में लिखा है यीशु मसीह को पहन लो तो जिसम की ख्वाहिशों को हर किस शब्द लिखा बड़ा अच्छा हर किस पूरा ना करोगे जब हम जिसम की ख्वाहिश पूरा करते हैं तभी तो हमारे दिन घटने लगते हैं और बाइबल बताती है यीशु मसीह में जीना सीखिए ना आप बहुत बार हम लोग बच्चों के सहारे जीते हैं बच्चे भी साथ नहीं दे पाते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में भी साथ देगा और यीशु मसीह वहां पे भी साथ देगा क्योंकि उसने पतरस से कहा था यहां सो गुना दूंगा और वहां पे तेरे को हमेशा का जीवन दूंगा तुम मेरे साथ मेरे तक पर बैठकर बारह कबीलों को न्याय करोगे फर्स्ट थिंग लिविंग इन क्राइस्ट सेकेंड आई इंस्ट्रक्ट थ्रू जीजस क्राइस्ट आपको करेक्ट करने वाला आपको चेक करने वाला यीशु मसीह उसकी इंस्ट्रक्शन पर चलिए ना यीशु मसीह आपको चाहता है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शन पर चले ताकि आप खुदावन के, के हजूरी में आ सके देखिए यीशु मसीह ने एक दिन कहा था आए मेहनत उठाने वालों मती ग्यारह अट्ठाईस में लिखा है मैं खास आई थी उसकी उनतीसवीं जो आपके साथ बांटूंगा लेकिन अट्ठाईस में तो यह लिखा है आए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा 
जबकि बाइल ने लिखा खुदा ने कहा ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे जब आप खुदा के बेटे की आवाज सुन लेंगे और सुनकर उसके पास आएंगे आप दुनिया गलती यही तो कर रही है खुदा की आवाज को सुनती है लेकिन वो सुन के उसके पास नहीं आती इतवार को चर्च खाली पड़े हैं वो सुन के उसके पास नहीं आते वट इज द रीजन बिकॉज द पीपुल ऑफ द गोल्ड नॉट टू डेज इन दीज डेज डोंट से टू डे इन दीज डेज द पीपुल ऑफ हार्ट हार्ट उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया है खुदा बाप बताना चाहते हो मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें आराम दूंगा अब सुनिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है अभी तो वो कॉलिंग कर रहा है एंड इन दर्स ऑफ ट्वेंटी नाइन ही वॉन्ट टू इंस्ट्रक्ट यू यस उनतीस में एक पढ़ी है अब देखिए तरीका बता रहा है आराम पाने का तरीका बता रहा है मेरा दुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीख खुदा बाप आपको सिखाना मांगता है ही वॉन्ट टू इंस्ट्रक्ट यू वो आपको सिखा रहा है अब मेरा जो अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं तुम्हारी जाने आराम पाएंगी वो जान आगर गद्दक की झील में नहीं डाली जाएगी भाई मेरे क्योंकि दूसरी मौत आग और गंदक की झील है जो कि मुकाशो की किताब के 19 और बीसवें बाग बाब में इसका जिक्र है अगर आप खुदा यीशु मसीह का जो उठा पता नहीं आपने कौन सा वाला जुआ उठा यीशु मसीह का जुआ उठाइए और यीशु मसीह का जुआ उठा लेंगे तो आपकी जिंदगी आराम मिलेगी सुनिए आप जीवन पाएंगे तीसरी चीज है एफ क्या चीज है एल आई एफ एफ फॉलो जीजस क्राइस्ट जब हम इस दुनिया में जी रहे तो हम बहुतों को फॉलो करते हैं किसी अच्छी पार्टी को फॉलो करते हैं वट अबाउट जीजस क्राइस्ट जीजस क्राइस्ट यू फॉलो मी यू फॉलो मी अगर कोई मेरा बनना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले मेरे पीछे हो ले आप किसके पीछे चल रहे हैं अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं पहले तो आप यीशु मसीह में रहना सीखिए अभी अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह को इंस्ट्रक्शन हासिल करने दीजिए आप और तीसरी चीज कि आप यीशु को फॉलो करिए आपसे एक आयत पढ़ाना चाहता हूं यहुन्ना रसूल की जीत उसका बारह बाब चौबीस से छब्बीस तक पढ़िएगा यहुन्ना बारह चौबीस से छब्बीस तक यू लिखा पढ़िएगा जी जल्दी से मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक गेहूं का दाना भूमि में घी कर दब कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है जब मर जाता है तो बहुत सब फल लाता है जो अपनी जान को अजीज समझता है वो उसे खो देता है हाँ हाँ जो अपनी जिसम से अदावत रखेगा खुदा की मालूम क्यों यीशु मसीह भी वही दाना था जो दब के बोया गया और आज सारी दुनिया में यीशु मसीह के जरिए से यीशु के मानने वाले लोग हैं बाइबल बताती है पतरस ने कहा था पहले पतरस में देखो वो तुम्हें एक नमूना दे गया है वो देखो वो तुम्हें एक नमूना दूसरा बाब एक किस आए थे पहले पतरस देखो वो तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि तुम उसके नक्शे कदम पे चलो आज सारी दुनिया चल रही है किसी किसी के नक्शे कदम पर लेकिन खुदा बाप नहीं चाहता आप दुनिया के नक्शे कदम पे चलकर हलाकत का जीवन पाओ आप यीशु मसीह को फॉलो करिए यीशु मसीह को अपना नमूना बनाइए द जीसस क्राइस्ट इज एन आइडियल फॉर द होल वर्ल्ड और जितने उसके पीछे चलते हैं वो कभी हलाक नहीं होते तीसरी चीज है ई एंडरिंग एंडरिंग फिल्पियों चार तेरा सुनिएगा एंडोरी मींस बने रहना एंडोरी मींस कायम रहना चौथा बाप तेरहवीं आज फिल्पियों की जल्दी से जो मुझे ताकत बख्शता है उसको मैं सब कुछ कर सकता यू कैन डू एवरीथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ द जीजस क्राइस्ट ये शुभ मसीह ने कहा है अगर तुम इस पार से कहोगे उठ के समुद्र में गिर जा तो वो समुद्र में गिर जाएगा लेकिन आपको यीशु मसीह में बना रहना है तभी तो यीशु मसीह ने कहा 
तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा आज मेरे ऊपर आपको यह समझी बना रहना है मैंने बताया था ना पहला वो पहला था जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे सब जिएंगे दूसरी चीज योना रसूल की जीत छठा बाप और चालीसवीं आयत में खुदाउन यीशु मसीह ने अपने होठों से खुद कहा खुदाउन हाँ मेरे बाप की मर्जी यह है जो कोई बेटे को देख अभी तो कह सुने बेटा सुने सुनेगा तो तब जब तू उसको देखेगा मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी हाँ अगर आप मर भी जाएंगे ना ये समझ ने कहा मैं फिर जिंदा कर दूंगा डोंट वरी खुद बाप आपको अपने साथ रखने को तैयार है जकई ने देखा ही नहीं तो वो देखने के लिए दौड़ा और दौड़कर उसने वो ईमान लाया ईमान लाया तो उसको अपने घर में लाया और जब वो घर में ले आया नजात उसके घर में आ गई आपके घर में भी नजात आ सकती है आपके घर में भी जिंदगी आ सकती है आप और आपके बच्चे फल बन तो सकते हैं दाऊद ने कहा था मैंने आज तक शादी को तो बेकस नहीं देखा और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा मालूम है क्यों उन्होंने यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा नहीं पहला यह उन्ना चौथा बाब और उसकी नवी आयत में कुछ ऐसे लिखा पढ़े जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई है खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा हाँ क्योंकि हम उसके सब से आपके रुपए के बस के सब से नहीं आप अपनी ताकत के सब से नहीं आप अपनी बुद्धि के सब से नहीं आप यीशु मसीह के सब से जिंदा रह सकते हैं क्योंकि आसमान के खुदा ने अपने बेटों के लिए भेजा है कि दुनिया के लोग उसके सब से जिंदा रहे आप जिंदा रहना चाहते हैं तो यीशु को अपना सब बना लीजिए आप जिंदा रहना चाहते हैं यीशु मसीह की सुनना सीखिए आप जिंदा रहना चाहते हैं यीशु मसीह को फॉलो करिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं यीशु मसीह को पहन लीजिए जब आप यीशु मसीह जैसे आप रेनकोट पहन लेते हैं पानी टपकता है आपको कोई नुकसान नहीं होता यीशु मसीह को पहन लेंगे तो शैतान आपका कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा हाली लुहिया जितने जुएंगे जितने सुनेंगे सब जियेंगे आपने खुदा कलाम को सुना खुदा कलाम आपको बरकत देना चाहता है आप अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें और आप अपनी हमारे इस दुआ में मेरे साथ शामिल हो अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाए लेटे में तो उठ जाए और एक मिनट खुदा के लिए दीजिए बहने बैठी तो अपने सर पे कपड़ा डाल लें ताकि आज खुदा का नाम आपको जीवन दे जिंदगी खुदा के कलाम में है क्योंकि सारी चीजें उसी के वसीले पैदा हुई आंखें बंद करिए खुदा बाप हम तेरे पास आते हैं और दिल से न्याय शुक्र गुजार है कि तू तो हमारा जिंदा खुदा है आज के इन खूबसूरत लहमात में जबकि तूने हमें अपने कलाम के द्वारा सिखाया कलाम के द्वारा हमें चिताया कि हमने जिंदगी पाने के लिए क्या करना है हां खुदा बाप हमने तेरी बात तेरे लोगों तक पहुंचाई है और तेरे लोगों ने इस इन बातों को कबूल करा है आज इन बातों के जरिए से सिर्फ इनकी जिंदगी नहीं बल्कि इनकी जेनरेशन की जिंदगी भी बढ़ जाए उस बेवा की तरह वो भी बची उसका बेटा भी बचा और उसका सारा घराना बच गया साढ़े तीन साल तक उनमें से कोई नहीं मरा हा खुदा बाप तू हम सबको बरकत दे कि हम तेरी सुनना सके काश तेरे लोग तेरी सुने ताकि तू उनके दुश्मन को मगलूब कर दे बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन खुदावन आपको आशीष देना चाहता आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले नाम बैठे है पता सा खुफिया होना नाम बैठे है पता सा खुफिया होना नाम बैठे है पता सा खुफिया होना दूर समुंदर में दूर समुंदर में रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा 
रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा दूर समुंदर में दूर समुंदर में यीशु को कहना माना ढेर सी मछली पकड़ी यीशु को कहना माना ढेर सी मछली पकड़ी यीशु को कहना माना ढेर सी मछली पकड़ी दूर समुंदर में दूर समुंदर में दूर समुंदर में पेजलाड़ उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावन ने आपको आशीष दी होगी हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं दुआएं हैं आपके पास प्रार्थनाएं हैं तो जरूर आप हमसे संपर्क करें हमारा पता और हमारे नंबर आपके पास पहुंच चुके हैं आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावन की महिमा में आगे बढ़ सके प्रेज लॉर्ड खुदा आप सबको बहुत आशीष दे हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च एस फोर स्ट्रीट नंबर इलेवन स्कूल ब्लॉक शकरपुर दिल्ली वन वन डबल जीरो नाइन टू और अगर आप हमसे फोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है एट फाइव टू सेवन वन फाइव एट सेवन फोर जीरो और दूसरा नंबर है नाइन एट नाइन वन थ्री फाइव एट थ्री एट सेवन इसके अलावा नाइन एट नाइन डबल वन फाइव टू फोर टू थ्री 